तुम लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तुरंत आकर हमसे मिल लेना बहुत आभार बेटा सुखी रहो युवराज खंडे राव जी की जय रानी अहिल्या की जय तुम दोनों की जय जयकार होने के बाद अब मैं और क्या कहूं चलिए बड़े सरकार ने सबको मुख्य कक्ष भी बुलाया है आप भी चलिए जी आइए सरकार गलती इंसान से ही होती है जावई साहब से भी हो गई और वो तो अपनी भूल मान भी रहे हैं माफी मांग रहे हैं तो क्या आप एक बार उन्हें माफ नहीं कर सकते अब वो पूरे ध्यान से पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे हम आपको विश्वास दिलाते हैं मैं अपनी लापरवाही पर बहुत शर्मिंदा हूँ सरकार जो हुआ नहीं होना चाहिए था मानता हूँ जानता हूं आपको कितना दुख पहुंचा है लेकिन अपना बेटा समझ के इस बार माफ कर दीजिए हम समझते हैं सरकार हमारे बेटे से भूल हुई है बहुत बड़ी भूल हुई है लेकिन सरकार इंसान गलतियों से ही तो सीखता है वो कहते हैं ना दूध का जला छास भी फुक फुक कर पीता है अब देखना मनोज जी बड़ी सावधानी से भविष्य में काम करेंगे आप खुश हो जाएंगे सरकार शास्त्र का पाठ पढ़ रहे हैं ना गुरु जी से अहिल्या क्या तुम बता सकती हो प्रशासकीय पद पर नियुक्त अधिकारी का जनता से क्या रिश्ता होता है जैसे एक पिता का संतान से रिश्ता प्रशासकीय पद पर बैठी व्यक्ति की ऐसी कौन सी भूल है जो क्षमा करने योग्य नहीं मानी जाती विश्वासघात प्रशासकीय पद पर बैठी व्यक्ति का पहला परिवार कौन है उसका पहला उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होना चाहिए अहिल्या उसके प्रजा के प्रति क्योंकि वही उसका पहला परिवार होता है क्या फर्क है गलती और गुनाह में खंडराव गलती अनजाने में हो जाती है और गुनाह जानबूझकर किया जाता है इन दोनों ने अभी अभी राजशास्त्र पढ़ना आरंभ किया है और ये दोनों इतने कम समय में जितना समझ चुके हैं इतने बरसों में आप अब तक नहीं समझ पाए
आप दोनों का कहना था इस बार हम जावेद साहब की भूल को माफ कर दें क्योंकि इस भूल से उन्हें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है हम पूछना चाहते हैं किस कीमत पर प्रजा का नुकसान करके उन्हें दाने दाने को मोहताज करके मौत के मुंह में पहुंचाकर एक सबक सीखने के लिए भूल करने वाले का क्या बिगड़ा लेकिन उसकी लापरवाही की सजा तो प्रजा को भुगतनी पड़ी गलती तो हमसे हुई है हाँ गलती तो हमसे भी हुई है हमें सोच समझकर पूरी तरह से योग्य व्यक्तियों को जिम्मेदारी का काम सौंपना चाहिए था ताकि उनकी नादानी या ज्ञानता के कारण प्रजा को कोई तकलीफ ना हो गलती तो हमसे भी हुई है हमें लगता है राजपाट के काम समझने के लिए आपको भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है जावेद साहब यू भी आपकी पहली भूल नहीं है गंगूबा ने हमें बताया था हमारी गैर मौजूदगी में बही खातों में भी कुछ गड़बड़ी देखी दिया अहिल्या ने बात संभल गई पर लापरवाही तो तब भी की थी आपने क्या है ना आप हमारे जावई साहेब हैं गुनो जी रिश्ते का मान और आपके सम्मान को देखते हुए हमने दरबार बर्खास्त कर दिया दूसरे सरदारों के सामने आपको कुछ कहना ठीक नहीं लगा हमें लेकिन अब कहना चाहते हैं कहना पड़ेगा हमें आज से अभी इसी पल से आप केवल हमारे जवाई साहब हैं मतलब कुछ दिनों के लिए आपको सभी प्रशासकीय सेवाओं में से मुक्त किया जाता है आप अपना कार्यभार दुखो जी को सौंप दीजिए लगा भी नहीं था कि गुरु जी भावजी से उनका पर चीन लेंगे बड़ी से विदाई थी और हम तो ऐसा चाहते भी नहीं थे बस इतना चाहते थे कि भावजी दादा और उनके परिवार को न्याय मिले बस और देखो वो लोग कितने खुश हो गए और हमारे परिवार में सब दुखी हो गए कितना बुरा लगा हमें 
बुरा लग रहा होगा ना मजली ऐसा पोर बन सको और गुस्सा भी आ रहा होगा मैं पक्का अच्छा हम बड़े से पिताजी से बात करी क्या उन्हें क्या देते कि गुरुजी भाजी की गलती माफ कर दो और उन्हें उनका पद वापस दे दो नहीं अहिल्या चाचा ने अपना फैसला सुना दिया उसके बाद हमारे पास कोई अधिकार नहीं है उन्हें कुछ कहने का या सवाल करने का है ना और वैसे भी हर फैसले से कोई खुश होता है तो कोई नाराज जैसे कि खेल में लड़ाई में किसी की जीत होती है तो किसी की हार पर हम कितनी भी कोशिश कर ले मैं एक साथ सबको खुश नहीं रख सकती और ये बात हम पहले से जानते थे कि मंजली आई साहेब को इस बात का बुरा जरूर लगेगा हम तो तुम्हें पहले से कह रहे थे ना कि रहने दो चलेगा पर एक बात कह अच्छा हुआ जो हमने तुम्हारी बात मान ली तुम्हारी बात मानने से हीरालाल काका के परिवार को उनकी जमीन वापस मिल गई सब लोग खुश हैं और ये बात हम अच्छी तरह जानते थे न्याय होगा तो गुनुजी भाजी पर इस बात का असर जरूर पड़ेगा और मंजिला साहब ये सहन नहीं कर पाएंगे अच्छा तो ये सब अहिल्या के कारण हुआ है हाँ बहुत कुछ सुना था अहिल्या मैंने तुम्हारे बारे में लेकिन आज पता चला कि वो सब सच है तू भी मेरे पति के पीछे पड़ी हो ना नहीं मनसुब ऐसा ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सीता ताई क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे हमने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है ताई आप समझ नहीं रहे हो ऐसी कोई बात रहो खंडे राव सब सुन लिया मैंने तुमने खुद कहा कि तुम शुरू से मना कर रहे थे लेकिन अहिल्या ने जिद की ये तो अब भी आई है तुम्हारी जिंदगी में लेकिन मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना चलो अपने जीजा के बारे में ना सही लेकिन अपनी बड़ी बहन के बारे में भी नहीं सोचा तुमने एक बार तुम्हें अपने पत्नी की बातों पे भरोसा है और अपने जीजा की ईमानदारी पे नहीं कैसे भाई हो तुम खंडेरा ताई आप हमारी बात समझो हम आपके और गुनोजी भाजी के खिलाफ नहीं है हम तो बस उस गरीब परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इंसाफ की बातें तुम्हारे मुझसे अच्छी नहीं लगती खंडे राव तुम्हारे कारण मेरे साथ कितना भेदभाव हुआ मेरे हिस्से की कितनी चीजें कितना प्यार तुम्हें मिलता गया इसकी गिनती करू ना तो हाथ पैर की उंगलियां भी कम पड़ जाए वो तो मोटी आई साहब तुम्हें हमेशा बचाते आई है पर ना बाबा साहेब तो तुम्हें इस महल में भी नहीं रहने देते युवराज बनना तो बहुत दूर की बात तुम्हें तो कोई योग्यता ही नहीं खंडे राव बस अपनी पत्नी के दम पर अकड़ रहे हो इसके बहकावे में आके तुमने मेरे पति को बाबा साहब के सामने नीचा दिखाया ना अब समझ रही हूं मैं खंडे राव तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं अहिल्या कभी नहीं गए वो पता नहीं गुस्से में कहीं निकल गया होगा तुम अभी तुम्हारा ये भाला रानी साहब को घायल कर सकता था शांत हो जाओ ये समय गुस्से से खून चलाने का नहीं ठंडे दिमाग से सोचना होगा क्या कर रहा है
ठंडे <laughs> दिमाग से कुछ नहीं होता बाबा अभी जिस तरह उस पुतले को गिराया मैंने खंडे राव भी वैसे ही गिरेगा अपनी जमीन से उखड़ जाएगा वो मैं कसम खाता हूं जिस तरह आज खंडे राव ने मुझसे मेरा पद छीना है मैं उससे मालवा में रहने का अधिकार छीन लूंगा और यदि ऐसा करने में मैं कामयाब नहीं रहा तो जीते जी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा किसी को नहीं समय आ गया ऐसा सुबाई अपनी बेजती का बदला नहीं लिया तो खुद से आके कैसे मिलाऊंगा मैं अब या तो खंडेरा होगा या मैं ठीक है ना आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आपने कुछ भी गलत नहीं किया है जो न्याय संगत था जो होना चाहिए था वही तो किया है आपने द्वारकर ये बात मानेंगे जानते हैं हमेशा की तरह इस बार भी हमने एक इंसाफ पसंद शासक का धर्म निभाया है अपने फैसले पर हमें कोई पछतावा नहीं पर हाँ एक, एक डर सा बैठा है मन में कि अगर द्वारका ने आज के हमारे फैसले का गलत मतलब निकाला ना गौतम तो वो सीता भाई को यही बताएगी कि तुम्हारे बाबा साहब तुमसे जरा और अगर सीता भाई ने हमें गलत समझ लिया ना ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप इतना मत सोचिए ना और द्वारका भाई साहब उनसे मैं बात कर लूंगी सीताबाई को भी समझा दूंगी वो मुझे बहुत मानती है मेरी बात वो समझ जाएगी हाँ अब द्वारका बाई साहेब को समझाना जरा मुश्किल होगा लेकिन सीताबाई की शिकायत धीरे धीरे दूर हो जाएगी तो वो भी समझ जाएगी हुँ? तुम सब संभाल लोगे ना हमें बहुत फिक्र हो रही है प्रजा के प्रति किया गया न्याय कहीं हमारे परिवार के लिए इलाके न रखते ऐसा कुछ नहीं होगा मैं सब कुछ संभाल लूंगी आज तक सहेज के रखा है कि नहीं इस परिवार को तो आगे का भी मैं सब कुछ देख लूंगी हुँ? से बात करके मन का बोझ हल्का हो जाता है आप ना अपने मन को जरा शांत ही रखिए राजपाट देखिए घर गृहस्थी का ध्यान मैं रख लूंगी
मुझे नहीं लगता इस बार आपकी कोशिश परिवार में बड़ी दरार को भर पाएगी आका साहेब आपका कुछ भी कहना द्वारकाताई के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होगा अब तो बस कोई चमत्कार ही बचा सकता है इस घर की सुख शांति को अगर कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है वरना किसी से कुछ बात करके कुछ नहीं होगा होगा ना पक्का होगा पर आपको तो पता है ना अगर सच्ची मन से हम कोई भी काम करते तो भगवान जी हमारी मदद इसमें पक्का करते और ऐसा तो हर बार हुआ और देखना इस बार भी ऐसा ही होगा बस गुरु जी भाव जी मान जाए तो फिर सबका गुस्सा उतर जाएगा इसलिए तो बोल रही हूँ मैं पर उनसे बात कर लेते उन्हें बता देते कि हम तो बस उस परिवार की मदद करना चाहते थे उनको दुखी करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमने है ना चलो पर ऐसा कहने से वो मान जाएंगे ओ, अगर नहीं माने तो फिर कान पकड़ के उठक बैठक कर लेंगे और फिर उन्हें माफी मांग लेंगे हाँ अहिल्या वो हमारे गुरु जी है जब उनके सामने अपने कान पकड़ कर उठक बैठक करे तो फिर हाथ छोड़ कर माफी मांग लेंगे बिल्कुल ऐसे है ना चलो अब गुरु जी भाव जी को ढूंढते फिर उनसे बात कर लेंगे आओ चलो कोशिश करके देखते हैं अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ तो जो हुआ है उससे बुरा भी क्या होगा अरे यमुना का की आ, आपने गुरु जी भाव जी को देखा क्या नहीं तो पर आप लोगों को अब उनसे क्या काम उनके इतने साल की सेवा का इनाम तो दिलवा दिया आज सेवा से हमेशा के लिए छुट्टी दिलवा कर अब और कुछ बाकी है क्या ये कैसी बातें कर रही हैं आप यमुना भाई For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos